ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲೊಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಭೂಮಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಲ ಜಲಚರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಒಂದು ಮಾರಣ ಹೋಮವೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಅಂದರೆ ಈ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಭೂಮಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗಳ ಒಂದು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಚಲನದಿಂದ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಗುರು ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನಿಲ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಕಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಈ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಾಕಾರದ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನಾವು ಮೀಟಿಯೋ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಶವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಶವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂ
ಅದನ್ನು ಯಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಾಗ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಶೇಪು ಆಕಾರ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತೋದು ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಣ್ಣನೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಈ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಥರ್ಸ್ಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ 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 ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೆರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಅದರ ಕಕ್ಷೆನ ರೂಪಿಸ್ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದರೇ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಂಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಶುದ್ರ ಗ್ರಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿನ ಅಪ್ಪಳಿಸದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು 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 ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಅದ ಕಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಮಾಪನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ
ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಂದರೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲೊಬ್ರ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲೊಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ